Ok, continuando con nuestro estúpido viaje, pues tenemos que encontrar aquí un Star Piece, que está aquí exactamente. De hecho, ya no me quedan casi Star Pieces que conseguir, aquí son solo seis. De hecho, aquí hay una carta, creo. Sí, una carta. Para el alcalde pingüino, que de hecho vamos a ir enseguida por él, porque debo ir a dársela. Eh, ok, hola, señores muñecos de nieve. Uh, Repelgel. Me lo llevo, ok. Ya. Y ahora tenemos aquí nuevos enemigos que, de hecho, voy a utilizar a Cooper para estos. A ver, hola. Oiga. Oh, cabrón, ok. No, ni se te ocurra, eh. Ni se te ocurra, te dije. Aquí está la carta para... Melo, en Shining Star Summit, ok. Ya, ahora... Eh, eh, ¿Por qué no te dejaste en col... O sea... Bueno, esas son las Frozen Piranha. 10 de HP. Creo que eran 3 de ataque y 0 de defensa, obviamente. Pueden congelarte. Si no usas Feeling Fine, creo que estás fritísimo, eh. Así que, sí. Y como claramente ustedes lo saben, enemigos de fuego, digo, enemigos de hielo, perdón, son débiles entre el fuego. Lo cual los hace más susceptibles a morir. ¡Uh! No te necesitaba, pero bueno, gracias, Tigas. Ok. <risa> en serio, me acabas de salvar el pellejo bien grande, Merly. Merly, perdón. A Merly, bueno, eso, Merly es la otra idiota. <risa> en serio, ya ni siquiera me acuerdo de las pinches hermanas de Merlo. <risa> Vaya familia que tiene, cabrón. Ok, ya, vámonos aquí, porque aquí hay un enemigo que es un jefe, de hecho. Um, what? Why the hell not? Aunque okay, Bombet podría ser útil igual con la Mega Bomba, eh. Jejejeje. Para hacer poder nuclear. Hola, tú. Regrésate. No te vayas más para lejos, perdón. Regrésate o te comeré. Ok. ¿Qué piensas? Más aterrador, no estoy así. Si quieres saber, sabes que quieres correr. Ok, ¿sabes qué? No quiero correr, quiero pelear. ¿Qué? Te repetirás. Ok, este es Monster. 20 de HP, 1 de ataque, 0 de defensa. Nada especial sobre él. Realmente este jefe es patetiquísimo. De hecho, casi murió. Va a morir creo que en este turno. ¿eh? Ahí está. ¡Muerte! ¡Ay, cabrón! Eso me dolió mucho. Esta va a atacar con su hermosísimo ataque de estrellas. Ahí va a atacarme la otra vez. Ah, ok, o sea, no sé cómo defenderme de ese ataque. ¿Te asustaste? Ah, eso, ese ataque es para perdedores, amigo. Muérete ya. <risa> en serio, das vergüenza, amigo. Eres el peor mini jefe del juego entero. Ya está, listo. <risa> eso fue todo. <risa> ¡No, corran! Ok, um, bueno, esos son los niños. Esperen, de hecho quiero encontrarme a... Es otra potra y piraña porque creo que tú tienes a los otros enemigos que quiero mostrar, que son los Gulpin. Sí, exactamente, Gulpin. Estos tipos tienen 2 HP, ataque variante, porque depende de qué roca tienen y pues ataque propio tiene 3, creo que. Es de como 3, así que... Así que si se los quiero mostrar solo por el hecho de que, claro, nuevos enemigos, vale la pena mostrarlos siempre. Así que van a morir todos con el PK Starstorm, porque ya ni siquiera me caen bien. Y yo creo que con esto ya hemos terminado con las peleas de enemigos en este capítulo, porque si sí, ya no quedan más enemigos nuevos cuando eh, a los que van a estar ahí abundando en este maldito lugar que sigue. Ya está, ok, listo. Ahora creo que es hora de irnos directamente a curar, porque sí, menos mal que en Starman Valley hay para curarse. Vámonos. Hola. Uh, tú eres Mario, ¿cierto? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Me llamo Meryl. Me encargo de los chicos estrella que nacieron aquí en el Valle de las Estrellas Nacientes. Hay muchas cosas que debo decirte, pero no por aquí, así que vamos, vayamos a mi casa. No puedo concentrarme aquí en el frío. Bueno, yo pensé que estabas acostumbrado, ¿eh? Por favor, sigue. Ok. De hecho, no te voy a seguir porque quiero usar para Carrie para entregar una carta, que es para Frosty. ¡Cuando las vías estelares parece estar jugando a las escondidas! ¿No las has visto? ¡No jura! ¡Solo les quito a mis ojos un segundo! ¡Y él siempre se va a correr por alguna parte! ¡Ay, qué pequeño niño estará más loco! Oye, tú eres Frosty, ¿correcto? El nombre es para Carrie, traigo cartas. Uh, creo que tengo una para ti, así que aguántame un segundito. Ok, aquí tienes la carta para Frosty. Ahí está, una carta de tu sobrinito, que quiere decir que quiere jugar puto aventuras. ¡Oh, gracias! ¡Oh, qué hermosa! ¡Es una carta de pequeño de Intimity! ¡Ah, oh, esos pequeñines! 
Cuando me siento en tu casa, ellos siempre estaban en algo. Siempre me escriben cartas. No es por recibir cartas. Su correo me hace feliz como si fuera el correo de mi mujer y mi es... De... Sí, mi hija. Su mujer y mi esposa, va a decir. Oh, sí, casi lo olvido. Necesito que me tengas esta carta. Quisiera que le lleves esta carta a un papá en el baño de los Goomba. Es de hecho una respuesta para la pequeña Goombaria, pero creo que su papá podría explicárselo a ella mejor. Así que, por favor, échasela cuando tengas una oportunidad, ¿ok? ¡Muchas gracias! Y con esto al fin terminamos esa secuencia de las cartas. Caraca, madre. Sí, de hecho, esa es la última carta del juego. Uh, debo disculparme por la ruda recepción de los niños estelares. Ninguno de nosotros ha esperado que llegaras tan rápido. Ellos asustan a los, extra a los extraños para intentar mantener este valle seguro de los seguidores de Bowser. Pero bueno, por favor, debes perdonarlos. Ah, sí, no te preocupes. Igual el mini jefe no sirve para nada, ¿eh? eh ok, ¿qué hace un fucking bloque de guardado en medio de una casa? Todo, no tengo la más puta idea, pero bueno. Ok, voy a ir a dormir porque me hace falta recuperarme. De hecho, cuando ya terminemos esta parte, los veré en Shiver City porque... O sea, ustedes saben perfectamente que no es nada divertido el viaje de regreso, ¿verdad? Ok. Vámonos rápido a ver qué pedo contigo, bro. Eh, espera, aquí hay un niño. Hola. Me encontraste. <ríe> ¿Qué acaso me viste brillar? No, es que vi tu spread por ahí. Oye, ¿crees que puedo llegar a este cielo pronto? Ah, sí, sí, con suficiente esfuerzo y con tus sucaritas pues puedes llegar aquí lejos. Me pregunto cómo estará yendo la Twink. Él fue el último en subir hasta el cielo. Él fue justo antes de que Bowser se llevara la varita estelar. Él era un gran niño. Siempre cuidaba a todos. ¿Crees que ver a Twink de nuevo alguna vez? Ay, oh, no sé, ojalá que sí. Bueno, después de tienes que crecer lo suficiente para ser un niño estelar. De verdad. Vamos, entra, por favor. Ok. <risa> en serio, me encanta este lugar, es muy lindo y la música es buenísima. Ahora, Mario, quiero que escuches lo que voy a decir. Esta área congelada es llamada el de las estrellas nacientes. Se le llama así porque las estrellas que nacen aquí y son criadas antes de irse hacia el cielo. Pero ahora, desde que Bowser se llevó la varita estelar del refugio estelar, el poder de este lugar ha debilitado a los niños estelares que se han encontrado incapaces de ir hasta el cielo. Así que, mi un ninja, mi padre, Merlon. Esperando que pudieras traerte hasta aquí. Porque encontré dónde está el último espíritu estelar. Me vino en un sueño. Una visión del último Star Spirit. Pidiéndome ayuda. Mi visión a la verdad. Entonces, el último espíritu estelar está siendo cautivo en la cima de la montaña Shiver, que está hacia el norte. Hacia arriba está el palacio de cristal. El espíritu estelar te espera allí. El Palacio de Cristal originalmente fue construido en honor a las estrellas. Pero con el tiempo pasó, lentamente se ha ido de las memorias de la gente local. Y ahora nadie puede recordar cómo llegar hasta el palacio. Hay una forma. Y esto revuelve dos objetos que han sido pasados entre generaciones este tiempo. Así que aquí, llévate esto. Ok, una bufanda. Una bufanda de minoría de Marilyn Starmon Valley, ok. Esta bufanda ha sido pasada por generaciones en el Valle de las Estrellas Nacientes. Aunque no tenemos cuello, no sé cómo carajos usarlas, pero bueno. Deseo que sepas cómo usarla. Bueno, quisiera saber, quisiera desear cómo saber usarla, pero no, no puedo. De acuerdo a las leyendas, debes utilizar este otro objeto que ha pasado desde Shiver City. Si deseas abrir el camino al Palacio de Cristal, tristemente eso es todo lo que sé. Ok. Bueno, si las cosas siguen como están ahora mismo, los niños estelares nunca serán capaces de volver a subir hasta el refugio estelar. Un destino así sería terrible. Por favor, ayúdalos. Y saca a Bowser del cielo. Ok. Bueno, yo creo que eso ya lo voy a hacer más adelante porque... ¡Eh! ¡Pero déjame en paz, cabrón! Oh, sí, Mario. Claro, casi lo olvido. Supuestamente hay un pequeño templo en el camino hacia el Palacio de Cristal. El otro dice que ha sido pasado en este valle acerca del secreto del templo. La verdad, no solo siempre miran los ojos. Algunas veces... Incluso los muros te pueden mentir. Confuso, sí, pero... Debes encontrar ese templo y resolver su misterio para llegar al Palacio de Cristal. Por favor, no lo olvides. No, ni siquiera lo voy a olvidar porque sé a qué te refieres. De hecho, como ya me pasa este juego tantas veces, pues... En serio, chicos, es imposible que yo me olvide de algo tan mundano como eso. Bueno, bueno, yo creo que los voy a ver de vuelta en... En Shiver City porque claramente el viaje de vuelta no va a ser nada chistoso. Así que... Nos veremos en Shiver City. Adiós, ve, chicos. <risa> el tonto congelado, el tonto congelado. <risa>
Ok chicos, estamos de regreso aquí en Shiver City, pues. En serio, Chuck no quiere salir, eh. En serio, Chuck no quiere salir, no sé por qué, pero espero que salga, eh, porque ya quiero por lo menos conseguir las 61 de 4. Y no quiere salir de mugros, así que pues, de momento no voy a tener que verte después. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es ir a ver al señor alcalde, que de hecho... Hay dos cosas que darle a él. Tenemos que darle primero, pues, a la carta y que luego me dé el objeto importante. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ah, las primeras amistades de Henry se han vuelto muy populares aquí en la ciudad de Shiver, ¿sabes? <risa> Pero cuando me vuelvo un personaje de misterio, me doy cuenta que no soy tan... No estoy tan sumergida en los libros. <risa> Como eso. En serio lo digo. Solo la poesía pingüina para mí. Ok. Te sigo odiando, ¿eh? ¡Hola, Mario! ¿Llegas a Mario de las Estrellas Asientes y viste a Meryl? ¡Oh, excelente! ¿Él dijo qué? ¿Un objeto que ha sido pasado desde esta ciudad? Ah, oh, espera un minuto. ¡Oh, sí, algo como eso! Espérame un minuto. Creo que lo tengo en alguna parte. Ok, dímelo dónde está. ¡Ah! Ahí está ahí. Estaba ahí. Sí, lo encontré. Aquí está. ¡Gracias! Ahí está la cubeta. Una cubeta ordinaria que el alcalde de Shiver City te ha dado. ¿En serio? Una cubeta. Esta cometa ha sido pasada por años en la ciudad de Shiver. Como Merle te ha dicho... Merle, perdón, te ha dicho. Hay una leyenda asociada con ella. Debes usar esta y la bufanda juntas. Y así el camino del palacio de cristal se abrirá. ¡Tú sí lo sabías, mugroso! ¿Quién sabe lo que eso dice? <risa> no tengo ni siquiera la más mínima pista de cómo poner a usar las juntas. Parece como esos niños estelares en el Valle Estelar están en problemas. Este, no, sí. Estrellas asientes, perdón. Y espero que hagas lo mejor por esos pequeñines. Son solo niños. La mejor de las suerte es para ti. Espera, espera, espera. Tengo una carta para ti, señor alcalde. Así que... Tómala. Y espero que se vuelva a dar un chichonazo. ¿Para mí? Oh, es del baño de los Yoshis. No sé dónde es eso, pero... Apuesto que está muy lejos. Es una nana isla al sur. Ah, lo veré luego. Muchas gracias. Oh, espera, te daré esto. Ok, otra Star Piece. Ah, huevo, ya tenemos la última Star Piece de las cartas casi. No, de hecho ya falta solo una Star Piece de las cartas, sé que es la de Merlo. Si no esté completamente erróneo, porque... O sea, si se van a preguntar a ustedes por qué no cuento la de con papá, es porque esa nos van a dar un regalo muy especial, que de hecho podría hacer lo mismo, pero me da paja, así que... Olvídenlo, lo voy a hacer al final de este capítulo para no tener que estar ahí rompiendo el flujo del episodio. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos de nuevo al mismo camino, así que ya no nos queda más nada que hacer. Así que ahora voy a sacar a Watt solo porque quiero utilizarla, pero ahora mismo se viene uno de mis temas favoritos del juego. <risa> en serio, ¿cómo puedes seguir ahí atrapado por al menos 23 generaciones, eh, cabrón? No se van a preocupar. Junior Trupa no está muerto aún, eh, va a volver a salir en algún momento. Ok, tienes la bufanda y tú tienes una cubeta. What? ¡Oh! ¡Un genial sombrero de cubeta! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Una calentita bufanda! ¡Gracias! ¡Qué hombre más amable eres! ¡Te agradecemos! Como recompensa por tu amabilidad, te diremos ese secreto. ¡What the f ¡El secreto es...! ¡El secreto es una pinche puerta que parece de... ¡La puerta de un centro comercial! Wow, en serio, qué lindo. Ok, muy bien, ahora van a dejar que todo el mundo pase. Por favor, pasa. Con muchas gracias y bendiciones de los hombres de nieve. Ay, qué adorable. Pero bueno, chicos, escuchen este temazo que se viene ahora mismo.
¡Oh, ca ¡Oh, maldito estúpido golpe de la cagada de tu madre, cabrón! ¿En serio me hiciste eso? Ok, you know what? Entonces por eso van a morir todos, ¿eh? No me importa. Interrumpen el flujo de la más hermosa canción de todo este maldito capítulo. Se lo merecen, mugrosos. Por cierto, el tema se llama Over Shiver Mountain o algo así. Y puedo decir que es un hermoso tema, así que... Dios mío, lo amo. Pero ustedes, manga de culiados, se lo buscaron completamente. Bueno, sé. Eh, ok. Acepte. Oh, no, cat, cat, cat. Uy, ok, esa piedra es bien fuerte. Así que... Desaparece, mugroso. Muerte. Ya, adiós. Así que sí, más o menos vamos a estar enfadando muchísimo a esos imbéciles por este camino. Oh, Dios mío, qué buen tema. Debo decirlo, Overshore Mount es uno de mis temas favoritos del juego. De hecho, esperen, aquí hay un ultra hongo, creo, en alguna parte. Esperen, aquí en una parte específica hay un ultra hongo, así que... Voy a ver si es que estoy correcto. No, aquí no es, ok, es arriba. Es aquí. Creo. No. ¿Dónde está entonces el ultra hongo? Ah, está acá arriba. Eje. Ahí está el ultra hongo, a huevo. Este hongo es súper útil, así que recuerden que lo voy a utilizar para una receta más tarde. Un momento, a ver. Voy a sacar a Cooper, pero de momento no voy a ir por ahí porque, de hecho, aquí abajo hay una Star Piece. No, una piedra. La Star Piece estaba... Ah, la Star Piece estaba en otra parte, imbécil. Por cierto, la piedra se lanza el enemigo, así que... Por si acaso. Eh... Ajá, ¿hola? ¿Eh? ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa con mis ojos? ¿Se ve como yo? Impostor, ¿quién eres en serio? A ver, dime tu nombre. Um, soy Cooper, sí, eso es. La pregunta es... ¿Quién eres tú? Uh, ¿qué, ¿Qué, qué, qué, qué? Eso es imposible. Yo soy el real único Cooper. No estás hablando como un loco. No tiene sentido. Yo soy el genuino Cooper, en serio. Vamos, Mario, tú me conoces. Este chico es un gran mentiroso. No estoy mintiendo, Mario. Tú sabes que yo soy Cooper, ¿no es así? ¿No reconoces a tu amigo? ¡Cállate la boca, señor bien portadito! ¡Soy su amigo, eso es! Porque tú eres el que debe callarse la boca, soy su amigo. Escucha, tonto, te digo, Mario. Te vas a decir quién está mintiendo. Ok, eso ya era muy fácil. Es la única forma, elige al que realmente piensas que está mintiendo y golpearlo bien duro con el martillo. Ah, buena idea, me parece bien. Creo que podrás escaparte con otro como ese. Bien, ok. Sé que Mario sabe quién soy. Creo en ti, Mario. Eres tú, imbécil, porque claramente... Eso de tonto ya te cagó por completo el diálogo, ¿eh? ¡Au! ¿Qué te hizo pensar que yo era el que estaba mintiendo, eh? Debes haber sido muy afortunado. Nadie tiene instintos tan buenos, eh. No haces un llorón, tú perdiste. ¿Qué estabas pensando para intentar trucar a Mario así? ¿Qué, qué? ¡Cállate! ¡Te he tocado a ti! Ok, esos son los Dupli Ghosts. Creo que sí, son dos. Muy bien, esos cabrones tienen aproximadamente 15, 11 de HP. Y un ataque bien altito, así que sí, voy a matarlos cuanto antes, ¿eh? Porque estos cabrones pueden ser un peligro, ¿eh? Pero menos mal que puedo hacer esto. Que se queden completamente mareados, imbéciles. Así que ya, tú vas a morir también, ¿eh? Muere. Me encanta malgastar Star Power... Bueno, no, los Flower Points no me interesa malgastarlos porque de hecho hay un bloque por ahí, ¿eh? Así que... ¡Adiós! Sí, esos cabrones tienen como... Dije 15 de HP. Y son... Bien molestos. Muere. Les digo de antemano, vamos a verlos demasiado en este capítulo. Ya, adiós. Estúpido. Eso te pasa por creer que puedes trucar a Super Mario, ¿eh? Ok. Uh, espera. Club Agua... Eh, Club Albino. Y al fin, el último super bloque del juego. Dominatrix. Ya llegó tu hora de ser. Dominatrix 2.0. Así que. Llévate esto, por favor. Ahí está. Ahora Bao puede hacer el Fansmack. Que de hecho lo voy a mostrar ahora mismo en combate. Ay, maldita, ese estúpido White Cluba. Ok, Clubas Blancos. 2 HP. Mismo ataque que los Clubas Amarillos. 5 de ataque, perdón. Y el ataque especial de poder hacer. Una super dosis de. Más de dos ataques. ¿Se acuerdan lo que les dije antes de que había un club que podía hacer esto? Pues eran estos. ¡Muere, muere, 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 muere! 
En serio, estos cabrones son bien pesados, eh. Au. Les dije, ven. Ok, en serio. No es nada divertido que me hagan esto, eh, cabrones. Así que prepárense para morir. ¡Muere! <risa> y ahora... Vos te vas también directo al infierno. ¡Muere! ¡La Dominatrix manda! ¡A la puta madre! Ya está listo. <risa> en serio, me encanta el poder de Bow. Es súper, súper, súper OP, pero bueno, ya. O sea, Fastman, que muchos dicen que soy, es súper OP, pero yo no lo veo. No lo veo así, o sea, no me interesa mucho. De hecho, como he dicho mil veces, a Bow es la que menos uso. A ver... Mmm. Nah, no me voy a llevar nada, eh. o sea, no me voy a llevar nada porque es una trampa. Ok, hemos llegado a la parte donde está la siguiente Star Piece, de hecho. Ahora voy a ver con... Ajá, tú no me interesas, eh. De hecho, debería ir a... no poder agarrarla, así que... Ups. Miren esto, un muro. Bombe, yo creo que deberías romperlo. Vámonos. Uh, ¿qué es este lugar? La pared, no, ya no puedo avanzar. El juego se terminó. Ya, vámonos aquí. Listo, hola. Oh, hola. Al fin, es Mario. Me estoy completamente encantada de que hayas encontrado este lugar. Te he estado esperando. <risa> en cuanto es extraño que yo sepa de ti, ah, mi nombre es Madame Merlor. Soy la mensajera de las estrellas. ¿Conoces a Marlon y Merle? Bueno, soy su ancestro. Las estrellas me hablaron de ti en uno de sueños. Ellos dicen que vendrías al templo de la montaña Shiva. Es aquí donde yo soy la guardiana del, palacio, del camino al palacio de cristal. Tenemos poco tiempo para perder, así que escucha atentamente. Tal vez se sepas esto, pero los seguidores de Bowser han invadido el palacio de cristal, donde las estrellas son unificadas. Ahora queremos decir que es muy importante, así que escucha cada palabra. ¡Me voy a dormir! No puedo decirte toda la historia en tres del tiempo, así que seré breve. Por favor, préstame atención a los puntos importantes. La historia comienza hace mucho, mucho tiempo. Soy una joven mujer ahí. Una horrible cosa pasó en la montaña un día. Corrí inmediatamente, pero era realmente... ¡Oh! Una vista. Y yo, y entonces, y fue... Y nada más. Así que entonces... Y entonces yo... <risa> me encanta cómo se quedaba en el super dormido de... Oh, me voy a un pepino de historia. Así que es porque debes sacar a Bowser fuera del palacio de cristal, pero... ¡Oye tú! ¿Me estás escuchando? Hola. Sí, te escuché. Bueno, entonces... Como estaba diciéndote, necesitarás esta piedra esperar para llegar al palacio. Mentira, no estamos diciendo eso. Ah, sí que te lo daré. <risa> Ay, Jesucristo querido, ¿qué fue esto? Con esta piedra, puedes abrir el camino al palacio de cristal. Así que, toma, apresúrate. ¿Crees que entendiste mi versión acortada de esta historia? No entendí nada, eh. Realmente no le hace justicia a la historia, ¿sabes? Pero algún día te podré contar la historia. ¡No, gracias! Hasta entonces, buena suerte. O sea, eh, te pediría que no gracias, porque yo no quiero nada de eso. Ok, ya está, ya tenemos la piedra esperada. En serio, te pediría que no lo hicieras nunca más, ¿eh? Ok, en serio, nunca más quiero volver a escuchar historias de una pinche Madame loca. Puta madre, prefiero escuchar a Madame Clareboya de Luigi's Mansion. Ok, ahí está, la piedra estelar. Con lo cual, de hecho, ya tenemos acceso al Palacio de Cristal, que ya no nos queda nada para llegar hasta ahí, de hecho. Eh, debo dejar de decir, de hecho, tanto. <risa> es como mi muletilla, ya lo dije como un millón de veces, pero... Eh. Pero bueno, sí, ya, de, ya hemos llegado. Eh. Este capítulo, a comparación del sexto, es bien, bien, bien corto, eh, porque al menos no tienes que dar 52.923 vueltas para hacer Fetch Quest. Eh. Voy a decirlo, por eso odio ese capítulo, es porque en serio es muy tedioso. A ver, uh, tú estás... Patrullando este bloque que tiene... ¡Mega salto! ¡Me va a pegar! <ríe> ¡Me pegó! Ok, adiós imbécil. Nunca más vuelvas a molestarme, eh. Pendejo, ok. Veamos. Aquí está... La Star Piece está acá abajo, ¿verdad? Sí, exactamente. Aquí está la Star Piece. Perfecto. Con lo cual, ya solo nos quedan dos en este... ¿Cómo diablos es eso, Cooper? 
Con lo cual ya solo nos quedan tres en este capítulo, de hecho. Da dale con decir de hecho, weón. Ok, ya hemos llegado, así que... No nos queda nada, eh. No está el bloque de cura ahora que lo pienso. Que me quiero curar, demonios, que estoy súper garroteado, eh. Miren esto. Ahí está, gracias. Recomendación... No gasten todo su Star Power. Porque esta parte puede ser peligrosísima, eh. Bueno, chicos, hemos llegado al Palacio de Cristal, eh. Qué rápido.